இப்போ பிபிடி விசிபிளாக தான் இப்போ பிபிடி விசிபிளாக தான் சாரிங்க பிபிடி அப்லோட் ஆகிறதுல எரர் வந்துருச்சு சரிங்களா ஸோ ரியலி சாரி சரி நம்ம டேரெக்டாக கிளாஸுக்கு போயிடலாம் சரிங்களா இப்போ ஏ ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கக்கூடிய குப்பன் கோடு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டூ டூ ரூ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கக்கூடிய ருபீஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணால் இந்த பேட்ச் வந்து நீங்கள் கெட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா பேடிஎம் வேலெட்டு டெபிட் கார்டு அண்ட் கிரெடிட் கார்டு நெட் பேங்கிங் யூபிஐ சரிங்களா இஎம்ஐ இன்ஸ்டால்மெண்ட் கூட இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மந்த்லி ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ அதர் வேலெட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இந்த எக்ஸாமை வந்து நீங்கள் எல்லா நீங்கள் எல்லா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட கோர் டிபார்ட்மெண்ட்டு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு சரிங்களா சரி ஓகே ஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட் இன் பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட் ஓல்ட் ஏஜ் சோர்ஸ் இஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா கான்ஸ்டன்ட் ஓல்ட் ஏஜ் சோர்ஸ் இஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆக்டிவ் அண்ட் பயோலேட்ரல் செகண்ட் பாருங்கள் பேசிவ் அண்ட் பயோலேட்ரல் அண்ட் தேர்ட் பாருங்கள் ஆக்டிவ் அண்ட் யூனிலேட்ரல் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பாருங்கள் பேசிவ் அண்ட் யூனிலேட்ரல் சொல்லியிருக்காங்க என்ன ஆன்சர் வரும் எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க தென் நம்ம டீடெயில்டாக என்ன பண்ணலாம் டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் சரியா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை ஆன்சர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை ஆன்சர் பண்ணுங்க சரி நான் உங்களுக்கு கான்செப்ட் சொல்லித்தரேன் தென் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த கான்செப்ட்லேருந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் சரிங்களா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கான்செப்ட் வந்து லேர்ன் பண்ணலாம் தென் என்ன பண்ணுங்கள் நான் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த கான்செப்ட்லேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ஆன்சரை சொல்லுங்கள் சரியா ஃபர்ஸ்ட்டு எலமெண்ட்ஸ்லேனு ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கும் ரைட்டா எலமெண்ட்டில் ரெண்டு டைப் இருக்கும் ஒன்று என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆக்டிவ் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஆக்டிவ் எலமெண்ட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பேசிவ் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா இந்த ஆக்டிவ் எலமெண்ட்னா என்ன பே பேசிவ் எலமெண்ட்னா என்ன நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பிகாஸ் இது ரிலேட்டடாக நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க சரிங்களா ஆக்டிவ் எலமெண்ட் அப்படின்னா பாருங்கள் பேர்லே பாருங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதனால் எந்த ஒரு நெகட்டிவ் எஃபெக்டும் இருக்காது சரியா ஆக்டிவாக இருக்கும்னு அர்த்தம் அப்போ ஆக்டிவ்னால் என்னது இதுதான் சர்க்கியூட்டுக்கு எனர்ஜியை வந்து சப்ளை பண்ணும் சரிங்களா ஆக்டிவ் எலமெண்ட்டுங்கிறது என்ன பண்ணும் சர்க்கியூட்டுக்கு சப்ளையை ஸோ இது பண்ணும் சரியா சப்ளை பண்ணும் எனர்ஜியை டு சப்ளை எனர்ஜி டு தி சர்க்கியூட் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் பேசிவ் எலமெண்ட் பேசிவ் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஆக்டிவ் எலமெண்ட்டுக்கு வந்து ஜஸ்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் சரியா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எனர்ஜியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கணும் சரிங்களா ரிசீவ் பண்ணிக்கணும் கொடுக்கறது என்ன பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த பேசிவ் எலமெண்ட்டுங்கிறது வாங்கி வச்சுக்கணும் இல்லை என்ன பண்ணிக்கணும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிசீவ் பண்ணிக்கணும் ஆர் என்ன பண்ணிக்கிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணிக்கிடும் எனர்ஜியை கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜியை சரியா செகண்டு சரி ஓகே இந்த ரிசீவ் அப்சர்வ் எனர்ஜின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்ல அது எப்படி நடக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று ஹீட்டாக இருக்கலாம் சரிங்களா அது என்ன பண்ணிக்கிடும் அப்படின்னா அந்த ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜியை என்ன பண்ணிக்கிடும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹீட்டாக வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சரிங்களா 
ஒன்னு ஹீட்டா வெளிய அனுப்பும் இல்ல அப்படினா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாவோ இல்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாவோ என்ன பண்ணி வச்சுக்கிடும் அப்படினா இந்த பாசிவ் எலிமெண்ட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிடும் அப்போ நம்ம இது சொல்லும்போதே பாருங்க ஹீட்டா அனுப்பும் எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிடும் வச்சுக்கிடும் அப்படினா இந்த இந்த விஷயங்களை யார் பண்ணுவா ஹீட் process யார் பண்ணுவா ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைட்டா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாவோ இல்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாவோ யார் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பா எல்லும் சீயும் பண்ணுவாங்களா எல்லும் சீயும் பண்ணுவாங்களா சோ இதோட காம்பனன்ஸ் எல்லும் சீங் அப்படிங்கறது என்னது அப்போ பாசிவ் காம்பனன்ஸ் சரியா செகண்ட் கீ பாயிண்ட் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் அப்படிங்கறது ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் சரிங்களா ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் என்ன பண்ணும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ங்கிறது ஆனா பாசிவ் எலிமெண்ட் அப்படிங்க கூடியது ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் வந்து என்ன பண்ணாது கண்ட்ரோல் பண்ணாது சரிங்களா அண்ட் தேர்ட் ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ல என்ன சொல்லலாம் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா இங்க இத எங்கெங்கலாம் யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா என்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன்ல யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா கரண்ட் கண்ட்ரோல்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்ல யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா கரண்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்ல யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட்டரி சரிங்களா வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கரண்ட் சோர்ஸ் இது எல்லாமே என்ன சொல்வாங்க அப்படினா ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் அப்படினு சொல்லி சொல்வாங்க சரிங்களா அப்போ பாசிவ் எலிமெண்ட் அப்படிங்க கூடியது என்னது இப்போதான் பார்த்தோம் ரைட்டா எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் பண்றதுக்கு சரிங்களா டிஸ்சார்ஜ் பண்றதுக்கு ஆசிலேட்டிங் பண்றதுக்கு ஃபில்டரிங் டிவைசஸ்க்குலாம் என்ன பண்ணலாம் பாசிவ் எலிமெண்ட யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ எலிமெண்ட் என்னென்ன எலிமெண்ட் ஆறு எல் சி அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்டெக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சரியா இந்த மூணு வரும் சரியா இப்ப சொல்லுங்க இப்ப நம்ம இந்த கான்செப்ட் பார்த்தோம்ல சோ இதுல இருந்து ஆன்சர் பண்ணுங்க கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படிங்க கூடியது என்னதுன்னு சொல்லுங்க இப்ப ஆன்சர் பண்ணுங்க அதாவது எலமெண்ட்ஸ் ரெண்டா பிரிச்சு விடுவாங்க ஒன்னு ஆக்டிவ் எலமெண்ட் இன்னொன்னு பேசிவ் எலமெண்ட் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆக்டிவ் எலமெண்ட் என்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சர்க்கியூட்டுக்கு எனர்ஜியை வந்து சப்ளை பண்ணும் சார்ஜ் ஆஃப் இது இது சாரி கண்ட்ரோல் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பண்ணும் சரிங்களா ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் என்ன பண்ணும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னது கரண்ட் கண்ட்ரோல் டிவைசஸ் அண்ட் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் டிவைசஸ் சரியா பேசிவ் எலமெண்ட் அப்படிங்க கூடியது என்ன பண்ணும் அப்ச அதாவது கொடுத்துக்கக்கூடிய எனர்ஜி என்ன பண்ணி வச்சுக்கணும் வாங்கி வச்சுக்கணும் இல்லை என்ன பண்ணிக்கணும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அது என்ன என் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எதுல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டாக இருக்கலாம் ஹீட் ப்ராசஸ் பண்ணுறது மூலமாக டிசிபேட் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாவோ இல்லை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாவோ என்ன பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இது வந்து சார்ஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணுமோ அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஃப்ளோவை வந்து என்ன பண்ணாது பேசிவ் இது கண்ட்ரோல் பண்ணாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் எல் சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா சரி இன்னும் வேணா ஒரு க்ளூ எடுத்தாரேன் யூனிலேட்ரல் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க யூனிலேட்ரல் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா யுனி அப்படின்னா என்னது கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் நமக்கு சிங்கிள் டேரக்ஷன்ல இருக்கும் சரிங்களா சிங்கிள் டேரக்ஷன்ல இருக்கும் சரிங்களா ஒரே டேரக்ஷன்ல தான் என்ன போகும் போகும் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டயோடு டிரான்சிஸ்டர் சரிங்களா வோல்டேஜ் சோர்ஸ் சரியா தென் இதே மாதிரி தான் பைலேட்ரல் சரிங்களா பைலேட்ரல் எலமெண்ட் அப்படிங்க கூடியது என்ன அப்படின்னா கரண்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு டேரக்ஷன்லயுமே இருக்கும் அதாவது போத் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர் எல் சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா யூனிலேட்ரல் அண்ட் பைலேட்ரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்ப சொல்லுங்க ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுல வரும்னு இப்ப உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும் தானே ஆன்சர் பண்ணுங்க வெரி குட் பாண்டியன் வெரி குட் என்னது என்னது யூனிலேட்ரல் சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் என்னது 
ऑप्शन थ्री दा इन्हें दे करेक्ट आना आंसर चलिए इधर तो डाउट रखा इधर तो डाउट रखा फर्स्ट क्वेश्चन ला इधर तो डाउट रखा ना मैं डिस्कस पनी डॉ एक्टिव एलिमेंट ना इन्हें टेंशन चुन ना मुझे पैसिव एलिमेंट ना इन्हें तेरियो अल्ट डी सेम टाइम बायलेटरल ना इन्हें यूनिलेटरल इन्हें ना मैं पात्र को चलिएगा नाल कॉन्सेप्ट पात्र को तो नाल कॉन्सेप्ट कॉन्स्टेंट ओल्डेस ओस्टेंट लान ले जनरल आवे सर्कुलर्स लाउंड द क्वेश्चंस के कर दो उन्नद चलिएगा द कॉन्सेप्ट बेसिस लाइन द क्वेश्चंस के कर दो उन्नद चलिएगा एंड सेकेंड क्वेश्चन पारणा व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज चलिएगा अक्रॉस डीसी वोल्टेज चलिएगा अदा द कैपेसिटर्स लाउंड डीसी वोल्टेज का अक्रॉस अ सीरीज आ कनेक्ट पन फर्स्ट ऑप्शन पारणा सेम करंट फ्लोस थ्रू ईच कैपेसिटर अदा उधे ओवर कैपेसिटर लायो कुड़तर को कुड़िया टाइम पीरियड ला करंट फ्लो एवरी इरको अपनी पातेंगे अपनी ना सेम आ इरुकोन सोले सोले कांगा चलेगा फर्स्ट कीवर्ड चलेगा एंड सेकेंड कीवर्ड पारणा ओवर कैपेसिटर लायो चार्ज अपनी के कुड़िया दे ओवर कैपेसिटर को अक्रासा कैड के कुड़िया वोल्टेज वंदे सेम आये रुकों सोले सोले कांगन सरिया इधर थर्ड एंड फोर्थ पारणा ओवर कैपेसिटर ले इरक कुड़िया चार्ज वंदे सेम आ रुको आटे सेम टाइम अदला फ्लो वाव कुड़िया करंट फ्लो वो सेम आये रुको अपने सोले सोले कांगन चलेगा आधा उधे द ऑप्शन वन एंड टू वाई � चलिए ये ना आंसर वालों आंसर पढ़ेंगे वेरी गुड हरिनी जेक मार वेरी गुड ना एना आंसर वरो। क्वेश्चन है नल्ला रीड पढ़ेंगे। नम क्लास ले डिस्कस पढ़ना लम। कैपेसिटेंस है। सीरीज़ आ कनेक्ट पना एना माध्यमिक नडकों कैपेसिटेंस है पैरलल आ कनेक्ट आ एना मारी इरुको बीने सर्किट्स पोटे सॉल्व पन्ना माँ याँ बोल का सी इक्वल एंटेंट ओवर दुक्कु कंडर पड़ चुमा एटलिस्ट फार्म ला बच्ची ओसिंग है फार्म ला बच्ची ओस्ते पारंग है एना वरुण्टे Try it, try it, try it, try it, try it, try it. Okay, let me discuss it. I'm going to tell you what the key points are. Capture it, then try it, try it. Okay, now, capacitance is not connected to the series. Okay, capacitance is not connected to the series. Now, we will connect to the series. अपो अदला फ्लोव का कुड़िया चार्जेस चलेंगला ओवर कैपेसिटेंस लियो फ्लोव का कुड़िया चार्ज अब लिंगे कुड़िया दे एक पला रुपो अदा उधे सेम आये रुपो चलेंगला एंड सेकेंड कंडीशन है ना अपनी ना करंट फ्लो चलेंगला अंदर ओवर कैपेसिटेंस लियो फ्लोव का कुड़िया करंट फ्लो वो सेम आये रुपो बट ओल्ड एज अब लिंगे कुड़ 
capacitance value depend பண்ணி இருக்கும் சரிங்களா ஒவ்வொரு capacitor கும் across கடைக்க கூடிய voltage வந்து அதுவுட capacitor value depend பண்ணி இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இதில் இந்த நமக்கு என்ன தெரியுது voltage வந்து நமக்கு equal இருக்காதும் தெரியும் அதாவது unequal இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து capacitance நீங்கள் series கணைக் பண்ணா இந்த conditions வரும் சரியம் இது ஒரு வேல் capacitance நீங்கள் parallel கணைக் பண்ணிருந்தீங்க அப்படினா இது இந்த மூனு condition மே அப்படியே reverse ஆகும் சரிங்களா அதாவது charge வந்து different இருக்கும் சரிங்களா same இருக்காது ஒரு capacitorக்கும் across கடைக்க கூடிய charge flow chart எப்படி இருக்கும் அப்படினா different இருக்கும் at the same time current flow அப்படிங்கருது என்ன different இருக்கும் சரிங்களா variation இருக்கும் இந்த ரெண்டுமே எதை பொருத்து இருக்கும் அப்படினா capacitor ஓட value depend பண்ணி இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இதில் இருக்குக்குடி parallel connectionல voltage எப்படி இருக்கும் அப்படின் பார்த்தேன் நான் ஒவ்வரு capacitanceக்கும் across equal இருக்கும் சரிங்களா voltage வந்து என்னவா இருக்கும் equal இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு connectionல பாருங்க seriesன voltage equal இருக்கும் charge current என்னவா இருக்கும் capacitance value depend பண்ணி இருக்கும் அதாது different இருக்கும் சரியா இதே concept use பண்ணி அப்படை இப்போ answer பண்ணுங்க இப்போ answer பண்ணுங்க second question இப்போ answer பண்ணுங்க series connection so answer பண்ணுங்க இப்போ answer பண்ணுங்க Answer பண்ணு, try பண்ணுங்க Very good, Jay Kumar, Harini, very good என்ன answer? Option 4 தான் என்னது, correct on answer சரிங்களா, series connection என்னது charge and current flow என்ன வாருக்கு நமக்கு same இருக்கும் சரிங்களா Option 4 தான் என்னது, correct on answer and third question பாருங்க for the power semiconductor devices IGBT MOSFET, DIODE and THYRESTER குடுத்திருக்காங்க, சரிங்களா? அதாது IGPT, MOSFET, DIODE, THYRESTER குடுத்திருக்காங்க அது ரிலேட்டனா கீல நாலு statement குடுத்திருக்காங்க, சரிங்களா? இது first option, இது second, இது third and இது fourth சரியா, நால் option குடுத்திருக்காங்க, நான் நால் optionல் எது correct என் கேட்டுதாங்க சரிங்களா, எந்த statement correct என் சொல்லி இந்த கொடுத்திருக்கு கூடிய இந்த நாலு டுவைசுமே என்னன் சொல்லிருக்காங்க நாம் majority carrier device என்ன சொல்லிருக்காங்க first optionல and second optionல பாருங்க கொடுத்திருக்கு கூடிய நாலு டுவைசுமே minority carrier device அப்படின் சொல்லி சொல்லிருக்காங்க சரிங்கள் and third option பாருங்க IGBT யும் MOSFET யும் majority carrier device diode யும் thyristor யும் minority carrier device அப்படின் சொல்லி third optionல சொல்லிருக்காங்க And fourth optionல பாருங்க, MOSFET அப்படிங்கருது majority carrier device, IGBT, diode, thyristor அப்படிங்க கூடியது என்னது அப்படினா, minority carrier device அப்படிஞ்சுலி சொல்லிருக்காங்க. என்ன answer வரும்? Try பணுங்க, answer பண்ண try பணுங்க, தென்ன உங்கள் clue வட்தார். எல்லாரா answer பண்ண try பண்ணுங்க answer பண்ண try பண்ணுங்க majority carrier device minority carrier device என் கொடுத்திருக்காங்க சரிங்கள் at least இதில் எதாது ஒரு keyword வச்சு எடுங்க எது majority carrier device சா இருக்கும் எது minority carrier device சா இருக்கும் அப்படினு கொஞ்ச எதாது ஒரு device காவுது என்ன பண்ணுங்க யோஸ்து பாத்து அதை என்ன பண்ணுங்க differentiate பண்ணி, option வச்சு eliminate பண்ணுங்க
very good pandian very good harini good try seri answer nama check pannalama okay adavadhu koduthiruka koodiya devices enna enna la igpt mosfet diode thyrist seringla idhila மாஸ்பெட் அப்படிங்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி கேரியர் டிவைசஸ் சரிங்களா மெஜாரிட்டியை பேஸ் பண்ணி இது ஒர்க் பண்ணும் சரிங்களா மெஜாரிட்டி இதில் என்னது எலக்ட்ரான்ஸ் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணும் இந்த டிவைஸ் மாஸ்பெட்டு ஒர்க் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன ஆன்சர் நமக்கு இது கரெக்டுன்னு தெரிஞ்சிட்டோம் அண்ட் செகண்ட் பாருங்கள் ஐஜிபிடி தைரிஸ்டர் அப்படிங்கக்கூடியது என்னது மைனாரிட்டி டிவைசஸ் சரிங்களா ஐஜிபிடியும் தைரிஸ்டரும் மைனாரிட்டி கேரியர் டிவைசஸ் பட் டயோடு அப்படிங்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வரும் சரிங்களா போத் அதாவது மைனாரிட்டி கேரியர் டிவைசஸும் வரும் அண்ட் த சேம் டைம் மெஜாரிட்டி கேரியர் டிவைசஸ் ஆல்சோ சரிங்களா டயோடு அப்படிங்கிறது மெஜாரிட்டி கேரியர் டிவைஸ் அண்ட் ஆல்சோ என்னது மைனாரிட்டி கேரியர் டிவைஸ் சரிங்களா ஸோ ரெண்டுமே வரும் சரிங்களா அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனுக்கு எந்த ஆன்சர் சூட்டபுளோ நம்ம அதை ஆன்சர் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே மெஜாரிட்டி அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வராது அண்ட் செகண்டில் பாருங்கள் எல்லா ஆப்ஷனுமே மைனாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷனும் வராது சரிங்களா இங்கே தேர்ட் பாருங்கள் ஐஜிபிடி வந்து மெஜாரிட்டி டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மாஸ்பெட் கரெக்ட் பட் ஐஜிபிடி என்னது மெஜாரிட்டி கேரியர் டிவைஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன ஆன்சர் இந்த தேர்ட் ஆப்ஷன் தப்பு சரி அண்ட் ஃபோர்த் வந்து மாஸ்பெட் மெஜாரிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஐஜிபிடி டயோட் தைரிஸ்டர் வந்து மைனாரிட்டின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன ஆன்சர் ஃபோர்த் ஆன்சர் என்னது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா சரி ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்கா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் அண்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த ஸ்னப்பர் சர்க்கியூட் இஸ் யூஸ்டு டு தைரிஸ்டர் சர்க்கியூட் தைரிஸ்டர் சர்க்கியூட்டில் ஸ்னப்பர் சர்க்கியூட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ட்ரிகரிங் செகண்ட் பாருங்கள் டிவி பை டிடி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் தேர்ட் பாருங்கள் டிஐ பை டிடி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃபோர்த் பாருங்கள் ஃபேஸ் ஷிஃப்டிங் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்பர் சர்க்கியூட்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் சரிங்களா என்ன ஆன்சர் வரும் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்டப்பர் சர்க்கியூட் வந்து தைரிஸ்டரில் வந்து எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ட்ரிகரிங் அப்படின்னா அதாவது ட்ரிகரிங் அப்படின்னா நமக்கு தைரிஸ்டரை வந்து ஃபால்ஸ் ட்ரிகரிங்கும் நடக்கும் அப்படி தானே அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் ஆனோடு வோல்டேஜ்க்கு அதிகமாகும் போது உங்களுக்கு ஜங்ஷன் பிரேக் டவுன் ஆகி என்னாகும் உங்களுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு தைரிஸ்டர் ஆன் ஆகும் சரியா இதில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இதை ஃபால்ஸ் ட்ரிகரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த ஃபால்ஸ் ட்ரிகரிங்கை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ச ஸ்னப்பர் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் இதில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் செகண்ட் இதில் பாருங்கள் டிவி பை டிடி ப்ரொடக்ஷன் டிவி பை டிடி ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னது பர்டிகுலர் ப்ரிஸ்கிரைப்டு வோல்டேஜ் ரேட்டிங் இருக்கும் ஸோ அதை தாண்டி உங்களுக்கு சர்க்கியூட்டில் வோல்டேஜ் அதிகமாகும் போது என்னாகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ அதிகமாகும் சரிங்களா ஸோ அதனாலேயான்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிவி பை டிடி ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த வோல்டேஜ் அதிகமானாலும் நமக்கு தைரிஸ்டர் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் டிஐ பை டிடி ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பயாஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகப்படியான கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் சரிங்களா அதாவது கேட் பக்கத்தில் 
ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் அதிகமாக உருவாகும் இதனால் சர்க்கியூட்டோ அந்த தைரிஸ்டரோ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதிகப்படியான இதனால் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஆல்சோ கரண்ட்னால் சரியா அதுலேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டம்பர் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தேர்ட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃபோர்த் வந்து ஃபேஸ் ஷிஃப்டிங் அண்ட் ஜென்ரலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நமக்கு மெயினாக என்னது ஸ்டப்பர் சர்க்கியூட் மெயினாக என்னது இந்த மூணு ஆப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ என்னது வெரி குட் பாண்டியன் அண்ட் ஜெயக்குமார் பிரியங்கா செல்வம் வெரி குட்டுங்க என்ன ஆன்சர் டிவி பை டிடி ப்ரொடக்ஷன் சரிங்களா ஸ்டப்பர் சர்க்கியூட் மெயினாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க டிவி பை டிடி ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க சரியா என்ன <laughs> கரண்ட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும் இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ என்ன பண்ணும் கேட் சிக்னல் கொடுக்காமலே எஸ்சிஆர் என்ன பண்ணி விட்டுரும் டேர்ன் ஆன் பண்ணி விட்டுரும் சரிங்களா அதனால தான் இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிவி பை டிடி ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதை பாருங்கள் மேக்சிமம் ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஆஃப் ஆனோட வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கேட் சிக்னல் கொடுக்காமலே நமக்கு என்ன ஆகும் வோல்டேஜ் அதிகமாகிறதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ டெம்பர் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸ்னப்பர் சர்க்கியூட்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ஸ்னப்பர் சர்க்கியூட் அப்படிங்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு சீரீஸ் காம்பினேஷனாக இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸு அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எதுக்கு பேரலாக இருக்கும் தைரிஸ்டருக்கு பேரலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ டிவி பை டிடியை என்ன பண்ணும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இது டிவி பை டிடி ப்ரொடக்ஷன் இன்னும் இதை தாண்டி என்னென்ன ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஓவர் வோல்டேஜ் ப்ரொடக்ஷனும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பண்ணுறோம் எது எது மூலமாக அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் லீனியர் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓல்டேஜஸ்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் தென் டிஐ பை டிடி ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்மால் இண்டெக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆரும் சியும் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆரும் சியும் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணால் அது டிவி பை டிடி ரேட்டிங்கில் வரும் சரியா இதே இது வெறும் இண்டெக்டன்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது டிஐ பை டிடி ரேட்டிங்கில் வரும் சரியா இந்த ரெண்டுமே தெரிஞ்சிருக்கணும் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்டின்னு கேட்பாங்க சரியா ஸோ இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே என்ன பார்த்தோம் டிவி பை டிடி ரேட்டிங்க்கு என்ன பார்த்தோம் பேரலல் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்துருக்கோம் சரியா அப்போ டிஐ பை டிடி ரேட்டிங்க்கு வந்து என்னது சீரீஸ் கனெக்ஷன் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக கொஸ்டினாக படிங்க சரிங்களா டிவி பை டிடி ரேட்டிங்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதில் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த பேராமீட்டர்ஸோட கனெக்ஷன் படிச்சிருக்கணும் சரிங்களா இந்த மூணு கீவேர்டாக எக்ஸாமுக்கு படிக்கணும் சரிங்களா தென் இதே தான் சொல்லியிருக்காங்க டிவி பை டிடிக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்னப்பர் சர்க்கியூட் என்னது டிவைஸுக்கு பேரலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஓவர் கரண்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து ஃபியூஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் சர்க்கியூட் பிரேக்கரும் என்ன பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்கா சரி அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் ஏ சைக்ளோ கன்வெர்டர் இஸ்ஸியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சைக்ளோ கன்வெர்டர் பத்தி கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க நேச்சுரலி காம்படேட்டட் டிவைஸ் அண்ட் செகண்ட் பாருங்க போஸ்ட் காம்படேட்டட் டிவைஸ் அண்ட் தேர்ட் வந்து கேன் பி காம்படேட்டட் இன் போத் மேனர் அதாவது போத் மேனர் அப்படிங்கிறது என்னது நேச்சுரலாகவும் காம்படேட் பண்ணுவாங்க ஃபோஸ்டாகவும் காம்படேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பாருங்கள் நன் ஆஃப் தி எபவ்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க சரிங்களா டேஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு ஸோ இது ரொம்ப ஹை லெவல் எக்ஸாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை ரொம்ப கன்சிஸ்டண்டாக ஸ்ட்ராங்காக வச்சிருக்கீங்களோ அப்படின்னா தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் சக்ஸஸ் கெட் பண்ண முடியும் சரியா
குட்ராய் பிரியங்கா செல்வம் சரி ஓகே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தென் நீங்கள் எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தென் டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நீங்கள் எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் சரியா சைக்ளோ கன்வெர்டர் அப்படிங்கக்கூடியது என்னது சைக்ளோ கன்வெர்டர் அப்படிங்கக்கூடியது என்னது பேர்லேயே பாருங்கள் சைக்ளோ அப்படின்னு இருக்கு சரிங்களா சைக்ளோ அண்ட் ப்ளஸ் என்னது கன்வெர்டர் இதை ரெண்டாக பிரிச்சிங்க அப்படின்னா இதுக்கு எப்படி சொல்லலாம் இது சைக்ளோ அண்ட் கன்வெர்டர் சைக்கிள்னா என்னது நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி சரிங்களா அதாவது நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸை வந்து என்ன பண்ணுது சேஞ்ச் பண்ணுறது சரிங்களா அப்போ ஃப்ரீக்வன்சியை சேஞ்ச் பண்ணுறது கன்வெர்டர் என்னதுன்னா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கறது அதாவது ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியை சரிங்களா ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியை இன்னொரு நமக்கு என்ன அவுட்புட் வேணும் எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி வேணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் சரிங்களா அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கறதா என்னது சைக்ளோ கன்வெர்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சைக்ளோ கன்வெர்டரில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஸ்டெப் அப்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸ்டெப் அப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அவுட்புட்டு இன்புட்டை விட அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் வந்து இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சியை விட அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் என்னவா இருக்கும் சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸாக இருக்கும் சரிங்களா ஸ்டெப் அப் பண்ணி கொடுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் என்ன பண்ணி கொடுக்கும் உயர்த்தி கொடுக்கும்னு அர்த்தம் அதாவது அப் பண்ணி கொடுக்கும் அதாவது ஐம்பது ஹெட்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அறுபது ஹெட்ஸாக கிடைக்கும் இதே இது ஸ்டெப் டவுன் அப்படிங்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா இன்புட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அவுட்புட் வந்து இன்புட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது லோவாக இருக்கும் அதாவது இங்கே சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸாக இருக்கும் இன்புட்டு டவுன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னது இன்புட் என்ன பண்ணுறோம் குறைச்சி கொடுக்குறோன்னு அர்த்தம் அப்போ என்னது இன்புட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் அப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் நமக்கு ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் தான் நமக்கு தேவை அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவோம் குறைச்சி கொடுக்கும் சரியா தென் சைக்ளோ கன்வெர்டர்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க என்ன டிவைசஸ் காமடேட்டட் டிவைஸ் அப்படின்னு கேட்காங்க காமடேட்டட்னா என்னது டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுறது சரிங்களா காமடேட்டட் அப்படிங்கிறது என்னது டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் சரி இதில் எப்படி டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுவாங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நேச்சுரலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று ஃபோர்ஸ்டுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நேச்சுரலி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சைக்கிள் இருக்கும் சரிங்களா பாசிட்டிவ் சைக்கிள் இருக்கும் நமக்கு நெகட்டிவ் சைக்கிளும் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த நெகட்டிவ் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும் போதேன்னு சரிங்களா அதாவது பாசிட்டிவ் சைக்கிள் எண்ட் ஆகும் போதே நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் தைரிஸ்டர் வந்து டேர்ன் ஆஃப் ஆயிரும் சரிங்களா அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நேச்சுரலி காம்டேட்டட் டிவைஸ் இல்லை அப்படின்னா லைன் காம்டேட்டட் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நேச்சுரல் இல்லை அப்படின்னா லைன் காம்டேட்டட் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபோஸ்ட் காம்டேஷன் அப்படின் டிவைஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சர்க்கியூட்ல இருக்கக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸ்னால சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டக்டன்ஸ் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பேராமீட்டர்ஸ்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நேச்சுரலாகவே இந்த பாசிட்டிவ் சைக்கிள் எண்ட் ஆகிற டைம்ல ஆஃப் ஆகாது டேர்ன் ஆஃப் ஆகாது சரிங்களா பிகாஸ் ஆஃப் சில கரண்ட்ஸ் ஃப்ளோ இருக்கிறதுனால சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்குன்னு டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் பண்ணி டேர்ன் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னா போஸ்ட் காம்டேட்டட் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நேச்சுரலாக பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து அதுவே ஆஃப் டேர்ன் ஆஃப் ஆயிரும் சரிங்களா பாசிட்டிவ் எண்ட் ஆகும்போது ஸோ எந்த எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸும் தேவைப்படாது அண்ட் ஃபோஸ்ட் காம்டேட்டருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா நேச்சுரலாக டேர்ன் ஆஃப் ஆகாது பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் சம் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் டியூ டு த என்னது சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன இண்டக்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இதை டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் தேவைப்படும் ஆனால் இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சைக்ளோ கன்வெர்டர் என்ன மேனர் அதாவது என்ன மெத்தடுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ரெண்டு மெத்தடுமே வரும் சரிங்களா ரெண்டு மெத்தடுமே வரும் சரிங்களா ஜென்ரலாக தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பர்டிகுலராக எந்த டு இதுன்னு சொல்லலை ஸோ ஜென்ரலாக கேட்டதுனால நம்ம என்ன
லைன் காம்டேட்டர் சரிங்களா நேச்சுரலாகவே டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆனால் ஸ்டெப் அப்க்கு என்னது போஸ்ட் காம்டேட்டர் டிவைஸ் இங்கே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான் எந்த இடத்துலையும் ஸ்டெப் அப் அண்ட் ஸ்டெப் டவுன் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லலை ஸோ ஜென்ரலாக கேட்டிருக்காங்க சைக்ளோ கன்வெர்டர்னு கேட்டதுனால நம்ம என்ன தான் போடணும் ஆப்ஷன் த்ரீ தான் செலக்ட் பண்ணணும் கேன் பி காம்டேட்டட் இன் என்னது போத் மேனர் ரெண்டு முறையிலையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் காமடேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஓகேவா இப்போ புரியுதா இப்போ புரியுதா எல்லாருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் சரியா அண்ட் ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மோட்டார்ஸ் யூஸ் இன் ஹவுஸ் ஹோல்டு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அதாவது நம்ம வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம்ல அதில் என்ன மோட்டார் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க சிங்கரனஸ் மோட்டார் செகண்ட் பாருங்க டிசி ஷண்ட் மோட்டார் அண்ட் தேர்ட் பாருங்க த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க ஈஸியாக நம்ம சொல்லிடலாம் அப்படி தானே வீடுனால என்னது மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் இன்ஜெக்ஷன் மோட்டார் தான் வீட்டில் நம்ம த்ரீ ஃபேஸாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன் ரெண்டு எக்யூப்மெண்ட் தவிர்த்து என்னது மேக்ஸிமம் என்னது மோர் ஓவர் சிங்கிள் ஃபேஸ் அப்போ ஆன்சர் என்னது நமக்கு ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் என்னது கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா வெரி குட் ஹரிணி ஆறாவது கொஸ்டினுக்கு என்னது ஆப்ஷன் ஃபோர் சரிங்களா எப்போவுமே சொல்கிறேன் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மோட்டார் ஜென்ரேட்டர் இதுக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் படித்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் சரிங்களா டிஎன்பிசிலேயும் வரும் எஸ்எஸ்சி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற பர்சன்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக படித்து வச்சுருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அப்ளிகேஷனை வச்சு எஸ்எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ரெண்டு கொஸ்டின் இல்லை மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா அதர்வைஸ் ரிமைனிங் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயுமே ஒரு ஒரு கொஸ்டின்ஸாவது அப்ளிகேஷன் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வரும் சரிங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க இதில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ஸ்பிளிட் ஃபேஸ் மோட்டார் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்து கொடுத்துருக்கேன் ஸ்மால் ட்ரில் ப்ரெஸ்ஸஸ் ஷாப் கிரைண்டர்ஸ் பெல் ட்ரைவன் கன்வையர்ஸ் வாஷிங் மிஷின் சரிங்களா இதிலெல்லாம் எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்பிளிட் ஃபேஸ் மோட்டார் யூஸ் பண்ணுறாங்க கெப்பாசிட்டர் ரன் மோட்டார் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் கன்வையர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஏர் கண்டிஷனர் சீலிங் ஃபேன் சரிங்களா அண்ட் ஷேடட் போல் மோட்டார் ஷேடட் போல் மோட்டார் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஹேட்ரையர்ஸ் டாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பிளேயர்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் ஃபேன் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கிளாக் இதில் இந்த எலக்ட்ரிக் கிளாக்கு ரெக்கார்ட் பிளேயர்ஸ் அடிக்கடி கேட்குறது உண்டு எதில் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்குறது உண்டு சரியா அதேமாதிரி இதில் என்ன இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் அண்ட் கன்வேயர் என்னன்னு கேட்பாங்க சரிங்களா இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் கேட்பாங்க அண்ட் கிரைண்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்னது ட்ரில் ப்ரெஸ்ஸஸ் கேட்பாங்க சரியா அண்ட் ஏசி சீரீஸ் மோட்டார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்விங் மிஷின் கிச்சன் அப்ளிகேஷன் டேபிள் ஃபேன் அப்புறம் வந்து ஃபுட் மிக்சர் வேக்கூம் கிளீனர் இதில் வந்து வேக்கூம் கிளீனர் வச்சு அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்கறது உண்டு சரிங்களா அண்ட் தென் டிசி சீரீஸ் மோட்டார் டிசி சீரீஸ் மோட்டார் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்ஷன் சிஸ்டம் கிரெயின்ஸ் ஏர் கம்ப்ரஷர் சரிங்களா இந்த இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் சரிங்களா டிசி மோட்டார் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ட்ராக்ஷன் சிஸ்டம் கிரெயின்ஸ் ஏர் கம்ப்ரஷர் சரிங்களா ஷண்ட் மோட்டார் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா லேத் மிஷின் சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் ஃப்ளோயர்ஸ் கன்வேயர்ஸ் வேவிங் மிஷின் ஸ்பின்னிங் மிஷின் சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது எல்லாமே சரியா அண்ட் காம்பவுண்ட் மோட்டார் சரிங்களா காம்பவுண்ட் மோட்டார் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க பாருங்க ப்ரெஸ்ஸஸ் ஷீஸ் எலிவேட்டர்ஸ் ரோலிங் மில் இந்த எலிவேட்டர்ஸ்லாம் அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது சரிங்களா அண்ட் ரோலிங் மில்ஸ் காம்பவுண்ட் மோட்டார் யூஸ் பண்ணாங்க ஸ்டெப்பர் மோட்டார் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா த்ரீ டி பிரிண்டிங் எக்யூப்மெண்ட் ஸ்மால் ரொபட்டிக் அண்ட் சிஎன்சி மில்லிங் மிஷின் இதில் வந்து பிரிண்டிங்க்கும் ஸ்மால் ரொபட்டிக்ஸ்க்கும் என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா படித்து வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணி வச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் இதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு கொஸ்டின்
ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இஸ் கரெக்ட் இன் தி ஃபீட்பேக் சர்க்கியூட் மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அண்ட் த சேம் டைம் மூணு கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதோட கண்டிஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க கெப்பாசிட்டன்ஸ் சாரி ரெசிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஆர் த்ரீ ஈக்குவல் டு என்னது ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆர்க்கு மேலே பார் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி தான் கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கும் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆசிலேட்டர் கொஸ்டின் நல்லா பாருங்கள் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆசிலேட்டர் அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் எல்லாமே ஃப்ரீக்குவன்சி கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆசிலேட்டருக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சரி நம்ம சால்வ் பண்ணலாமா இப்போ என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் ஒன் ஈக்வல் டு ஆர் டூ ஈக்வல் டு அண்ட் ஆர் த்ரீ ஈக்வல் டு என்னது ஆர் வேல்யூன் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சி ஒன் ஈக்வல் டு சி டூ ஈக்வல் டு அண்ட் சி த்ரீ ஈக்வல் டு என்னது சி பார் கொடுத்துருக்காங்க சரியா நமக்கு ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆசிலேட்டரோட ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்ம்லாம் என்னது ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்ம்லாம் என்னது எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை டூ பை சரிங்களா டூ பை ஆர்சி ரூட் சிக்ஸ் சரிங்களா இதுதான் என்னது ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆசிலேட்டரோட ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்ம்லா ஒன் டிவைடட் பை டூ பை ஆர்சி இன்ட்டு ரூட் சிக்ஸ் சரிங்களா அப்போது அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஆ ஒன் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு பை வேல்யூ என்னது போட்டுக்கலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் போட்டுக்கலாமா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அண்டு ஆர் வேல்யூ என்னது கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஆர் வேல்யூ என்னது ஆரோட பார் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஆர் பார் இன்ட்டு சியோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ ஈக்குவல் அண்டு தான் இது கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்போ சி பார் ரூட் சிக்ஸ் வேல்யூ போட்டுக்கணும் சரிங்களா ரூட் சிக்ஸுக்கு வேல்யூ என்னது டூ வச்சுக்கலாமா ஸோ என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படியே என்ன பண்ணுங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ஒன் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் சாரிங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் தானங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரா இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரா பையோட வேலை என்னது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரு இன்ட்டு என்னது ஆர் சி இன்ட்டு என்னது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 1 divided by 15.32 rc in kadaikum seringla appo 1 1 divided by 15.32 evlo varum namakku so adha enna panikonga podukonga 0.065 divided by enadhu rc seringla so inda option ah nama kondu varadhukku enna pandrom eduthirukom seringla 0.065 divided by enadhu rc புரியுதா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஃபார்ம்லா என்னது ஒன் டிவைடட் பை டூ பை ஆர்சி ரூட் சிக்ஸ் சரிங்களா இந்த ஃபார்ம்லா படித்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்ம்லாவில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாவை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் சப்ஸ்டியூட் தான் பண்ணியிருக்கோம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை சரியா ஏதாவது டவுட் இருக்கா 
எதாவது டவுட் இருக்கா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஆங்க சாரி சாரி நீங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா டூ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஆர்சி இன்ட்டு ரூட் சிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் போட்டுக்கோங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தேங்க்யூ பாண்டியன் தேங்க்யூ ஹரிணி சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்டான ஆன்சர் வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்த சம்மில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா சால்வ் பண்ணுறதுல இந்த சம்மில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எட்டாவது கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ட எலக்ட்ரோ டைனமோ மீட்டர் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது நாட் கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் அதோட கரண்ட் அதாவது கரண்ட் அண்ட் ஓல்டேஜ் ரேஞ்சிங் எது வரைக்கும் இருக்குமா கரண்ட் வந்து அப் டு டென் ஆம்பியர் வரைக்குமா ஓல்டேஜ் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் வரைக்கும் இருக்குமா அண்ட் செகண்ட் பாருங்கள் டிஃப்ளெக்டிங் டார்க் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தேர்ட் பாருங்கள் ஏசி அண்ட் டிசி சிஸ்டம் ரெண்டுலையும் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க போத்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அண்ட் டி ஆப்ஷன் பாருங்கள் சே சேம் கேலிப்ரேஷன் ஃபார் டிசி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் ஏசி மெஷர்மெண்ட் ரெண்டுக்குமே கேலிப்ரேஷன் வந்து என்னவாக தான் இருக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன ஆன்சர் நாட் கரெக்ட் சரிங்களா நாட் கரெக்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா எலக்ட்ரோ டைனமோ மீட்டர் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஓவனாக செக் பண்ணலாம் ரேஞ்ச் வந்து அண்டு ஓல்டேஜ் இப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து அப்படியே டவுட்டில் வச்சுக்கலாம் நிறைய பேருக்கு எக்ஸாக்ட் ரேஞ்ச் தெரியாது கான்செப்ட் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்டுன்னு தெரியும் பட் நம்ம கான்செப்டை தெரியாதவங்களுக்கு என்ன ட்ரிக் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு கரண்ட் அண்ட் ஓல்டேஜ் வந்து வேல்யூ தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே அந்த ஆப்ஷனை ஹோல்டில் வச்சுட்டு அண்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட் நம்ம மேக்ஸிமம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு டிஃப்ளக்டிங் டார்க் எப்படி இருக்கும் டிஃப்ளக்டிங் டார்க் நமக்கு எப்படி இருக்கும் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் தானே இருக்கும் ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட்டுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் தானே ஃபார்ம்லா நமக்கு அப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ என்ன ஆன்சர் அப்போ இது தானே தப்பான ஆன்சர் அப்போ இங்கே கொஸ்டினே என்ன கேட்டிருக்காங்க நாட் கரெக்டுன்னு தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் என்னது பீன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா அண்ட் தேர்ட் பாருங்க ரெண்டுலையும் யூஸ் பண்ணலாம் அது அட் த சேம் டைம் என்னது கேலிப்ரேஷன் ரெண்டுக்கும் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இதெல்லாம் என்னது கான்செப்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் சால்வ் பண்ணலாம் பட் தெரியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஆப்ஷனில் ஏதாவது கீபோர்டு இருக்கான்னு பாருங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம இந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாமா ஸோ எட்டாவது கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா புரியுதா ஏதாவது டவுட் இருக்கா எட்டாவது கொஸ்டினில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா சரி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த ஆம்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஆம் பிரிட்ஜ் ஏபிசிடின்னு கொடுத்துருக்காங்க சப்ளைடு வித் சைனசாய்டல் ஓல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதாவது பிரிட்ஜ் சரிங்களா ஃபோர் இது ஆம்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணோம் பிரிட்ஜ் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆம் ஏபி பிசி அண்ட் சிடி அண்ட் டிஏ கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஓம் பேரலாக இருக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு சரிங்களா ஒன் மைக்ரோ ஃபேரட் அப்படிங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க தென் பிசி அப்படிங்கக்க
400 ohm resistance and CD ல பாருங்க 1000 ohm resistance சரிங்களா DA ல வந்து R2 அப்படிங்க கூடிய resistance இருக்கு series connection 2 micro farad capacitor க்கு வந்து எப்படி இருக்கு series ஆ இருக்கு அப்படி சொல்லி சொல்லிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ find the value of R2 and the frequency respectively ன்னு கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா so bridge வந்து balanced ஆ இருக்கு அப்படி சொல்லி சொல்லிருக்காங்க அதாவது first line ல என்ன கேட்டிருக்காங்கனா R2 உம் frequency யும் கேட்டிருக்காங்க என்னும் R இங்க இருக்கு பாருங்க R4 divided by என்னது R3 equal to என்னது நமக்கு என்ன கண்டிஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இங்க R1 C1 கொடுத்துருக்காங்க and R2 C2 கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இது இந்த ரெண்டு எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஈக்குவல் டு என்னது இந்த ரெண்டோட அடிஷன்ஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் சரியா R4 divided by R3 equal to என்னது நமக்கு R2 சரியா R2 divided by R1 plus என்னது C1 divided by C2 சரிங்களா இந்த சர்க்கியுட்டில் இந்த நம்ம் என்ன பணிருக்கும் conditions எடுத்து எடுதிருக்கும் சரியா R4 ஓட value என்னது 1000 R3 ஓட value என்னது 400 சரியா equal to R2 ஓட value என்னது நமக்கு அதுதான் find out பண்ணானும் சரிங்களா R2 and R1 value எவ்வளவு 200 சரிங்களா plus C1 அப்படிங்க கொடியது என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஒரு microfarad கொடுத்திருக்காங்க C2 அப்படிங்க இருது 2 microfarad கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா அப்பா numbers எல்லாம் ஒரு பகமும் unknown data ஒரு பகமும் வைச்சுக்கலாம் அப்போ 1000 first இது நம் என்னும் simplify பணிக்கலாமா இது simplify பணிக்கலாமா five by two नोच कला मास simply five पनीर का मादा होते इंगे thousand रुके इंगे two zero इंगे two zero cancel आयरो चलेंगला इंगे ten नो four मटे रुको इंगे आयर इंडा पत्ते ये इंडा नाल चलिया तो five by two इंगे ये ना पनी कला one by two इधर इंगे इंदर set कोण दोन दरगा so r two divided by इन्दे two hundred इन सोलेटे ना मकेर को चलेंगला केला same हार करना ना मैंने पनी कला मैला पनी कला four divided by two equal दे इन्दे r two So, R2 அப்படிங்கருது என்னது நமக்கு 400 தெரிந்து போச்சு. அப்போ, R2 அப்படி value எவ்வளவு நமக்கு 400 அப்படின்னு கண்டு புடித்துடும். நமக்கு இன்னும் என்ன கேட்டுக்காங்க? Frequency இங்கு கேட்டுக்காங்க. சரியா, அப்போ, R2 value கண்டு புடித்துடும். Frequency value கண்டு புடிக்கிறும். சரியா, அப்போ, frequency formula என்னது? Frequency formula என்னது? 1 divided by 2 சரியா, அப்போ, 1 divided by 2 pi root of R1 value என்ன போட்டு குடுத்திருக்காங்க இங்க, 200 குடுத்திருக்காங்க, R2 இப்பந்தான் கண்டு பிடுத்து, R2 எவ்வள கண்டு பிடுத்து இருக்கும், 400ன் சொல்லி கண்டு பிடுத்து இருக்கும், C1 என்ன குடுத்திருக்காங்க, நமக்கு 1 micro farad குடுத்திருக்காங்க, அண்டு C2 எவ்வள குடுத்திருக்காங்க, 2 micro farad, 2 micro farad, சரிங்களா, 10 to the power of minus 6, 10 to the power of minus 6, அப்போ என்ன என்ன அன்று வரும் சிம்பிலிப்பை பண்ணுங்க
சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்னன்னு சார் வரும் த்ரீ நைன்டி எயிட் ஹெட்ஸ்ன்னு வரும் சரிங்களா த்ரீ நைன்டி எயிட் ஹெட்ஸ்ன்னு வரும் சரிங்களா பேண்ட் சார் நமக்கு என்னது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீ நைன்டி எயிட் ஹெட்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா ஆப்ஷன் பி தான் என்னது நமக்கு ஃபஸ்ட்டின் கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா அண்ட் டென்த்து கொஸ்டின் இருக்கு நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா பத்தாவது கொஸ்டின் இன்னொரு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு ஆல்ரெடி டைம் ஆயிடுச்சு சரிங்களா ஒன் ஹவரை தாண்டிட்டு ஸோ நாளைக்கு பார்க்கலாம் ரிமைனிங் வந்து இன்னொரு கிளாஸில் பார்க்கலாம் சரிங்களா நம்மளோட இன்னொரு சேனல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ் இன்ஜினியரிங் கிளாஸஸ் பை அடார் டுவெண்ட்டி தமிழ் சேனல் இந்த சேனலில் தான் நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக எல்லா வீடியோஸுமே போயிட்டு இருக்கு சரிங்களா தமிழ் இன்ஜினியரிங் கிளாஸஸ் பை அடார் டுவெண்ட்டி சேனலில் டெய்லி அஞ்சு மணிக்கு சரிங்களா டெய்லி அஞ்சு மணிக்கு நமக்கு வந்து ஜிஏ கிளாஸ் இருக்கும் அதாவது ஜென்ரல் அவேர்னஸ் கிளாஸ் இருக்கும் பார்ட் பி செஷன் சரிங்களா நம்மளோட இன்ஜினியரிங்க்கு பார்ட் பியில் செகண்ட் போர்ஷன் இருக்குல்ல அதுக்கான கிளாஸ் வந்து அஞ்சு மணிக்கு இருக்கும் இன்னையிலருந்து பார்ட் பிக்கான எம்சிக்யூஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி நம்ம டெக்னிக்கலுக்கு வந்து செலக்டட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி தான் இது ஜெ ஜென்ரல் அவேர்னஸ்க்கு வந்து செலக்டட் கொஸ்டின் சரியா அண்ட் தென் எட்டு மணிக்கு வந்து நமக்கு வந்து டெக்னிக்கல் கிளாஸ் இருக்கும் எட்டு மணிக்கு நம்மளோட ட்ரிப்பிள் கிளாஸஸ் இருக்கும் டெக்னிக்கல் அது எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ் இன்ஜினியரிங் கிளாஸஸ் பை அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் வந்து இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக எதில் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த சேனலில் தான் போகும் சரியா தமிழ் இன்ஜினியரிங் கிளாஸஸ் பை சேனலில் தான் போகும் டெய்லி மார்னிங் எட்டு மணிக்கு எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழில் போயிட்டுருக்கோம் சரியா வேறு ஏதாவது குவரிஸ் டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா மெயில் பண்ணுவோம் சரிங்களா கிளாஸ் ரிலேட்டடாக ஏதாவது டவுட் பரிஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா மெயில் பண்ணுங்கள் தென் நம்மளோட நியூ பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து சரிங்களா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து நியூ பேட்ச் அட்சன் தவிர அப்படிங்கக்கூடிய நியூ ட்ரிப்ளி பேட்ச் வந்து லான்ச் ஆக போகுது டிஎன்பிஎஸ்சிக்கான எக்ஸாமுக்கான லான்ச்சிங் தான் ஸோ என்ன பண்ணிக்கோங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க டூ டூ ஃபோர் ஃபைவ் ருபீஸ் தான் சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஒய் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கக்கூடிய கூப்பன் கோடு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ டூ ஃபோர் ஃபைவ்ல அவைலபிளாக இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாக்கலாமா நீங்க சாயந்தரம் அஞ்சு மணி கிளாஸ்ல தமிழ் இன்ஜினியரிங் கிளாஸஸ் பை அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படின்னு யூடியூப் சேனல் இருக்குல்ல இந்த சேனல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அஞ்சு மணிக்கு மீட் பண்ணலாம் ஸோ பார்ட் பி செஷனை சாதாரணமா நினைக்காதீங்க ஏன்னா நமக்கு ரேங்கிங் வந்து பார்ட் பியையும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க சரிங்களா வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க இல்லை அப்படின்னா செஷனை வந்து எண்டு பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஈவினிங் பார்க்கலாம் ஓகேவா